ating may mumu ka dyan. <laughs> Ito po yung kapulong si Edith. Siyempre. Oo, medyo takutan ngayong Tuesday na ito, no? At dahil po um, ang ating panahin ay isang eksperto sa paranormal. Tatuloy na yung ibig sabihin ng paranormal later on sa pumuhan. Pakilala mo muna ating guest ngayong okay. Tuesday. Ang ating tapunto ay isang paranormal uh, investigator ng background study siya in evangelical theology. And ngayon ay estudyante siya in spiritual alchemy. Ang nagkakandok siya ng uh, psychical consultation, downstream at parang divination. Siya yung founding president ng Association for Novice in Parapsychology at Paranormal Research Institute and Pentological Association. Uh, Pentological Association. At uh, kasama na rin sa 15 psychics sa uh, Parapsychology and ABS-CBN yung mm-hmm. And HR and Operations Manager in a local man's house. Okay, napaka-prestigious ng ating guest this uh, afternoon. Di ba, Kapunto? Pakilala mo din siya. Siya yung walang iba kundi si Kapunto, Jericho Ivan. Magandang hapon ka po itong Jericho. Magandang hapon din na ka po itong Jericho. Si Alan. Ka po itong Jericho, first question siguro. May nararamdaman ka ba sa aming station? Ayun nga, as long as na ako sabi ko bago ko punta dito, actually bago ko punta sa place talaga, I do make the thing, no? Or matrix thing, matrix thing yun. I need to say, kumbaga, kinakalculate ko kung mayroong bang mga ex good or negative or bad. So far, wala. All, uh, all good news yan sa atin. No? Kapuntong Isabella at Kapuntong Jay na medyo natatakot pag gabi dito. <laughs> so, safe tayo. Walang, walang nararamdaman ng ating uh, paranormal expert ngayong hapon. Maraming nagtatanong, ano ba yung ibig sabihin ng paranormal? Pag sinabi mong paranormal, ano yun? Okay, ang uh, sabi paranormal kasi, uh, first foremost, kung i-ano natin yung uh, Ito ay sabi yung para, mm-hmm. yung normal. At yung para, ano, uh, from the Latin word, or from the Greek word muna, is similar or near to. No? Yung Latin word is uh, beyond, above, or contrary to. Mm-hmm. So, mas pupunin natin yung Latin. No? So, para, so, we say normal, it is, um, uh, hindi siya a, a phenomenon or a phenomenon that we have explained in mm-hmm. scientific explanation para nila. So, uh, anything is remarkable or uh, manifestation or uh, hindi pa pa naman ng siyensya natin that is what we call paranormal. Mm-hmm. So maraming sabi itong paranormal. So parang beyond explanation siya, beyond um, reason. Maraga, ito ba'y pinag-aaralan or is this a gift? Is this, um, ito ba'y sadyang ipinanganak ang um, meron pang gift on itong ganitong klase ng, ano, ng pag, uh, pag-alam? O ito ba'y pwedeng pag-aralan pa rin? Actually, sinabi mo yung uh, kaputo and edit, no? Uh, it's nothing dalawa. Dalawa po talaga yung kasama yun. Either gift or calling or pinag-aaral o dapat pag-aaralan. Sabi ko, anybody can be a paranormal ano, expert? Uh, iba yung paranormal expert. So, iba rin yung ibang sabi. Iba kayo sa tawag gumagamit ng word ng paranormal expert eh. Kasi based on my research, ang paranormal kasi, ano yun eh, confused learning yun siya. So, ah, okay. walang uh, proven pa ng mga scientific basis. Kung nagtapos naman sa gantong bagay. Mm-hmm. So, kaya, maganda lang sabihin sa paranormal investigator, doon siya nakakandang sa mga paranormal activities, mm-hmm. mga hunting, etc. Mm-hmm. So, ako, p- uh, pwede deep siya or calling, no? Mm-hmm. For example, sa'yo ko kanina kay um, uh, 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 kakaputo ala na, na if you just want to study demonology, mm-hmm. why uh, may, may demonic manifestation sa lugar, this is a gift, no? Kasi, uh, what it appears to you, no? Or, uh, bakit mas ano ka doon, in touch ka doon? So, give siya. So, what is your uh, advocacy mission? Mm-hmm. Dito yung ba ay, at sa atong pag-aralam, for example, to help those under-possessed? Ganun yun. So, hanggang sa matutunang maraming subject ng paranormal. Mm-hmm. So, for me, bata pa lang ako, maraming How young did you start? Actually, uh, mga 8 years old or 7. Mm-hmm. Uh, may nangyari sa akin yung maganda, mm-hmm. alat ang parang abulasong tawagin natin, mm-hmm. no? ginawa nila sa akin lahat. Then, they notice na pati yung mata ko nagbumuka siya. They, mm-hmm. Kung baga meron akong mga tatlong diwata, tatlong diwata na ano daw na gusto nila kukunin. Mm-hmm. So, kasi mamatay yung dapat on time na yun. Kasi talagang doktor, wala nila ma, ano, eh, ma-explain eh. Mata ko nagbumuka na talagang, kasi talagang ano na, nangina na ako parang ganyan. Then, may mga kisang abularo, sabi nga, gando yung nangyari. No? Then, Di ko, sa side din namin kasi, uh, kasi may mga, ano kaming mga kumag-anak ng mga mga-mabibig eh. Mm-hmm. Nagkilala ko eh. Deyo eh. Yun mm-hmm. Tapos, yung, dito ko rin. 
then nung ako na doon nag-start nung ako na yung parang kukunin nila then hanggang sa nagtahakita na ako ng mga shadows yung hindi pa may explain before mm-hmm. no? so after that incident after doon sa yung nangyari sa yung nandun mo na na slowly mm-hmm. nakakakita ka na naman hindi mo nakikita noon o oh, parang yes. may ganong instant eh parang oh. ganon magsabi instant parang yung na-adapt ka ng isang adapt adaptation ng isang then ayun there are times na minsan nagagamit ko to at parang pag ano ba pag sayas isang parang sugal ganyan oh. kinausap ako ng oh. friend ko doon ano ah, ah, ano ano awareness para sinabi niya sa akin ah, ano yung sa basketball yung hindi mo tawag doon mm-hmm. yun kasi binigyan ako ng ano ng uh, tanong kung bibili ko number mm-hmm. bibili ko number sa kino bukas binigyan lang ako ng ano ng off pala to ganyan sa kuno nanalo daw sa kami sa ano talaga so nagpunta na yung mga class sa class so, parang may time na na-foresee mo mm-hmm. yung mga ganito yung mga yung future nakikita mo parang ganoon ba kaya nga lang yung time na yun scattered siya eh kumbaga mm-hmm. hindi mo alam kung ano yung ability mm-hmm. ability talaga so that that's why i took up psychology mm-hmm. no ah uh, although i major in industrial and mental education mm-hmm. so parang kulang pa so mm-hmm. Kapag nag-aarap, pag sinasabay ko yung metaphysics, sinasabay ko yung parapsychology, paranormal, then, uh, tapos nag-aaral pa ako ng theology, mm-hmm. para kompleto, scientific and spiritual. Mm-hmm. Kaya pwede occult and her- or hermetic sciences, yun na lang ang kulang. So that's why I continue to study up, up to now. No, that's why paranormal. Nag-aaral, pinag-aaral, sabi mm-hmm. mo nga, it's a combination, no? A gift, at patuloy rin na uh, continue siya na learning. Um, Kasi hindi ka lang basta-basta mag-una, ang tawag sa entity. How to describe that entity? How do you handle that entity? Tapos na, gano'n na lang pa. So, kaya naman may any procedure siya niya. Kaya naman kakatak ng mga par- paranormal uh, hauntings no, or activity, kailangan uh, aware sila kung ano yung mga kung hindi naman basta-basta kung basta sabi sila sabi sila ng tira. Tapos may nangyari niya, may napopossess, may nangyari yung maganda after the ghost hunting, mm-hmm. yung mga adverse sila ng mga teenagers din ngayon. Mm-hmm. Then, tapos nung high school siya, nung college na ko doon, may pinayon akong teenager, babae, yung mga witchcraft na mga pinag-aralan ng mga boss, mga, mga spells, yun. Hindi pinayon ako sa topic sa nila, alam nyo ba yung mga nakasulat dyan, kaya nyo ba interpret dyan? Hindi hmm. nila ako hindi po. Hindi eh, mo alam kung ba para saan niya, saan ginagamit. At sabi kong love spells na mag-win eh. <laughs> Nabasa mo ba yung first chapter? Hmm. Hindi. Kasi sulat ko nila. So, I give them a, a warning, no? Kung baga, kasi, hindi la hindi biro to eh. Mm-hmm. Yung ganito pag-aaral ng mga paranormal um, tools or this kind of to to summon a, a phenomenon. Mm-hmm. So, kasi mm-hmm. phenomenon, kumbaga, um, either magdaro ka ng video board jam and all of a sudden, mayroon na lang magiging papasok siya. That's uh, unexplained. Mm-hmm. Baka yung tao kasi nagpapasok-papasok dahil pa, mayroon na lang possession sa nangyayari. Oh. Actually, in the old times, diba, mayroon ng mga kwentong ngayon. For example, na si Sino nga ba yung na-possess sa Old Testament? May mga kwentong oh, ganyan, di ba? Sa, Bib- mm. sa Biblia, meron rin mga kwentong ganito. Tingin mo ba, kailan kaya nagsimula yung ganito, yung pagtuklas ng ganitong mga phenomenon? And on your, on your sa pag-aaral mo, ano yung na-realize mo? Actually, napaka-lalim yan. Mm. No, sobrang lalim yan. Magkatanong mo dyan, paano ba nalik ang universe? Mm. No, kung magpapasok yung quantum physics, eh. No? Kumbaga may pasok tayong material universe at dualistic universe. Mm-hmm. So materialistic universe, ito yung mga energy, matter, etc. Dualistic, ito yung na-explain natin ngayon yung mga uh, mind and spirit. Mm-hmm. So siyempre, di ba sa um, material universe, um, bakit may mga energy na doon doon? Kumbaga papasok yung quantum theory. Ng energy kasi, no, as a radiation, nag-research yun sila in space. Pero, um, hindi lang sa nakikita, kumbaga, discrete sila. Mm-hmm. So, if you are a, a, per, uh, if you are a human, kumbaga, parang in soul natin, spiritual natin, naka-impact doon, naka-touch doon. Okay. So, sabihin natin, nagsimula pa yan, um, even the creation of God, sa Bible, no? Example, Adam and Eve, no? Uh, they can communicate sa mga anima, they communicate with God. This obviously paranormal. Mm-hmm. Pero hindi pa natin alam, paano nila, ang tawag, paranormal na pala. Mm-hmm. Ikaw, makipag-usap lang ako na, kapag sa akin Virgin Mary, that's a phenomenon na. Mm-hmm. So, ito na explain natin ngayon eh. Kasi, although, ang nakpoint ang paranormal activity or the word paranormal, siguro mga ano yan, 1950 to 1920, ah, so, 18, 19, 1950 to 
to 1928 something 1800 years no by the uh, ano pad of paranormal or paranormal si um Charles Fort no mm-hmm. siya yung kumbaga nag-aano siya ng mga anecdote research ng mga 40 anecdote 40,000 anecdote research about paranormal mm-hmm. pero walang conducted na experimental study mm-hmm. pumasok na yun oo oh, oh. nag-conduct na yun si J.B. Rice sa experimental studies niya na ka doon nag-click ang parapsychology na as a 1980s yun na yun so kung makikita mo from biblical from the Old Testament New Testament until, until our uh, new era na buti na ako yan kasama talaga yan mm-hmm. uh, gusto ko rin ni-share yung nabasa ko ni bro by um, James Redfield yung Celestine Prophecy it was a book about energy lahat daw ng ating surroundings ay lahat ng bagay ay composed of uh, different energy, may negative, may positive. Tingin ko parang ganun rin yata ang parang ibig sabihin ni Kapuntong Jericho dito na ang ang paranormal, may mga events na hindi mo talaga na-explain, may, may beyond science nga, sabi mo kanina, no? Pero mahirap ba itong suklasin? No? Mahirap bang, sa mga walang gifts na ganyan, mahirap bang aralin? Um, mahirap din sa mga limbawa, mga walang kayang mag-advise ng equipment dado mm-hmm. sa mga uh, mga skeptics no marami mm-hmm. mga critics speaking oh, no? nice. especially um like sa akin sa sarili ko someday you know sabi ko uh, admire ko yung treasure ko si Jaime Ricao kay Jaime Ricao ko is very known as a uh, paranormal expert no mm-hmm. then explain a lot so, sabi ko bakit hindi bakit hindi pa magkaroon ng degree dito kaya da- Sa ibang bansa meron. Meron, no, eh. Sa ibang bansa meron. 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 Sa ibang bansa Siguro mayroon siyang mga inner being o entity na pwede magturo sa kanya nung how to explain those events. No? Example, kung ikaw ay shamanism or hermetic, pwede ka magsamo ng entity mo na sabi natin na uh, very high intelligence, dati ba siya ay isang physicist, mm-hmm. na mathematician, that can help you to explain those uh, things under uh, an explain or pwede natin in Uh, explain to scientists. Mm-hmm. Kapuntong Jericho, I'm sure maraming, kwe- maraming mga tanong, kwento yung ating mga tao pakinig ngayon. Mm-hmm. At syempre, gusto ibahagi rin nila yung kanilang mga kababalaghan stories dyan. Kaya, uh, relax lang muna kayo. Magbabalik kami after a few breaks. At mamaya po, ibabahagi ni Kapuntong Jericho yung iba- ilang mga results ng kanilang investigasyon. Mm-hmm. Kasi nga, it's a paranormal investigator. Kaya, alamin natin ano ba yung mga kwento sa likod nito. Ang oras natin sa Puntong Alan, ang oras ay 33 minuto makaraang ang ikatlaw ng hapon. Ang DZUP 1602 kasabi ng KBC o kabisahan ng mga broadcaster ng BBC. Sa DZUP 1602, kasali ka! Hahaha! <laughs> <laughs> um,